সাড়ে সাতটা হাজরে আটটাই এখনো বাজিনি এই মাত্র সতীবাদী পূজা বসলো কখন থেকে বলছে দেরি হয়ে যাচ্ছে বুঝলে তো না না খুব বেঁচে গেছে হরনাথ ভাই এখনো বেরোয়নি নইলে লাল দাগ করতো ভালো সঙ্গ পাচ্ছে আমার মতো একজন অনেস্ট পুলিশ অফিসারের রক্ত দেহে বইছে সঙ্গ দেখতেই পাচ্ছ সঙ্গ হচ্ছে বই আর আমি মন দিয়ে লেখা বড় করো কেমন মাকে দেখি দিতে হবে তুমি আমার উপযুক্ত সন্তান ওকে সারাদিন বাইরে বাইরে থাকি বলে এই সংকটের জন্য বড় চিন্তা হয় জানো চিন্তার কোনো কারণ নেই ঘরের ভাবনা আমার তুমি কিছু ভেবো না ওকে আমি তোমার মনের মতো করেই মানুষ করব আশ্চর্যে আমার ওকে তোমার বিশ্বাস নেই কি বলছো তুমি বিশ্বাস না থাকলে এত কি নিশ্চিন্ত হতে পারতাম ও যে আমাদের স্বপ্ন বড় ওকে হতেই হবে হরনাথ ভাই হরনাথ ভাই আছো যাও আবার কি ঝামেলা বাঁধালো দেখো গিয়ে সত্যি মানুষের মধ্যে বাস করব আর তাদের বিপদে পদে পাশে দাঁড়াবো না যে ভগবানের পূজা আমরা দুবেলা করি কিন্তু মানুষের মধ্যেই বাস করেন যতদিন মনে হচ্ছে এই মধুর ঘোষ আবার কোনো গোলমাল পাকিয়েছে আমি সালার নামেই ম্যানেজার বুঝিলাম চন্দ্র হ্যাঁ আর কাজের সময় সালা ইয়ে সেলাই থেকে ইয়ে পাঠ সব আমাকে করতে হবে হ্যাঁ আর এই থার্ড ক্লাস লেবার সব এদের পাওনা গন্ডার হিসেব সব আমাকে বুঝে দিতে হবে কেন রে বাবু একটা বাড়তি লোক রাখলে কি এমন ক্ষতি হয় বইলি রামচন্দ্র আমাদের ইয়ে মানে মালিক ওই প্রকাশ দত্ত সালা এক নম্বরের হাড়কে পড় কি হলো তুই দেখুন হ্যাঁ রামচন্দ্র আর এই ভক্তের ভগবান আসছে দেখি আসুন 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 ভক্তরা প্রাণের ঠাকুরকে ডেকেই নিয়ে এলো দেখি তাই তো দেখছি ব্যাপারটা কি ব্যাপার ব্যাপার কিছু নেই ব্যাপার কিছু নেই আবার আপনি বাউচারের টাকার অঙ্ক না লিখে ওদের টিপসই নেওয়ার চেষ্টা করছেন এটা আপনি কেমন কথা বললেন ভগবান আরে সালাদা মুকু কত টাকা দিচ্ছি সেটা লেখা আর না লেখা সালাদের কাছে দুটোই জমা যাকে তাই ইয়ে ওরা কি আপনার কাছে দরবার করতে গিয়েছিল না না দরবার করতে যায়নি খবরটা দিতে গিয়েছে শুনুন ওরা কত পাচ্ছে সেটা না লিখলে ওরা কেউ টিপসই দেবে না ভালো খুব ভালো এটা খুব ভালো অহিংস আন্দোলন আপনার পিতৃদেবের কথা শুনেছি তো হুন রাজানি ছাড়া উনি কথাই বলতেন না যেমনি কুকুর তেমনি মুগুরিত হবে তাই নাকি 
নেতা মশাই নিশ্চয়ই মনে আছে উনি তার সঙ্গে কথা বলছেন আমি এখানকার ম্যানেজার মনে আছে তাহলে এটাও মনে আছে যে তুমি আমারই অধীনে চাকরি করো কাজে ফাঁকি দিয়ে দেশ সেবা করার সময় ঠিক বেঠিক মনে থাকে না না তখন মনে হয় কারখানাটা তোমার বাপে তোমার বাপ শালা তোমার নামে বিলি বন্দোবস্ত করে গেছে কি বললে আমার বলো আমার বাপ শালা গরিব ছিল আমি এই জামাটা ছেড়ে গেলে তোমার বাপ শালা আর একটা এদিক করে দেবে না মনোতোষ দ্বারা কাকে চেনে তো ক্যাশের টাকা লুট করেছো বললে কি হবে বুঝতে পারছো পারছি ওরা সবাই সত্যি কথা বলবে বলবে বলু আমি থানায় যাচ্ছি এই সালাটা যেন সত্যি কথাই বলে এই হত্যার টাকাটা তো দিয়ে গেল না হরনাথ ভাই টাকা না দিয়ে যাবে কোথায় আপনার বরং কর্তার কাছে সব কথা খুলে বলুন আমি একবার থানায় যাচ্ছি মথুর বসু ওখানে কি বলতে কি বলবে কে জানে এক তরফা কথা শুনেছে কিছু করা যাবে না মথুর বাবু আপনি ডায়েরি করে যান আমি হরনাথকে এটাই কথা বলবো স্যার কথা তো বলবেন একশো বার কিন্তু স্যার ইয়ে সালা এর মধ্যে যদি আমায় একবার দেখে আমাকে একবার শেষ করে ফেলবে সালার গায়ে ওসুলের মতো জোর হ্যাঁ পৌঁছিতে থাকে তো এবার আমার কলাটা যেভাবে চেপে ধরেছিল আসলে খুনির ছেলে তো খুনির ছেলে আপনাদের ওখানে কাজ ফেলো কি করে ইয়ে প্রকাশ দত্ত মানে আমাদের মালিক দয়ার শরীর আমাদের কোনো কথা শুনলেন না বলে বাপ খুন করেছে বলে কি ছেলে খুন করবে ওর বাবা তাকে খুন করেছিল মনিমোহন চক্রবর্তী ও ইয়ে এক কারখানা ম্যানেজার কি ভালো লোক যে ছিলেন স্যার কেন খুন করেছিল জানেন ওয়াটসন কোম্পানি থেকে খবর নিলে জানতে পারবেন এতই ভালো লোক ছিলেন যে বেইমানি করে দেশপ্রেমী বিপ্লবীদের ইংরেজদের হাতে তুলে দেয় আমার বাবা সহ্য করতে না পেরে তাকেই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন তাই নাকি তাহলে মথুরবাবু যা বলছেন সত্যি তোমার বাবা খুনি ছিলেন ক্ষুদিরাম যদি খুনি হন তাহলে আমার বাবা সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত খুনি ছিলেন দেখছেন স্যার দেখছেন এসব আবার বড়াই করে বলছে বড়াই করারই তো কথা দুঃখের কথা কি জানেন স্যার যেসব পুলিশের কর্তারা সেদিন নিরীহ বিপ্লবীদের খুন করেছিলেন তারা সব এদেশেরই মানুষ ছিলেন তাদেরকে কিন্তু কেউ খুনি বলে না তারা তাদের ডিউটি করেছিল এই খাঁকি জামাটার কি দাম না স্যার পড়লেই বিবেকটা কর্পুরের মতো উবে যায় নিরীহ নির্দোষ মানুষগুলোকে খুন করলেও বিচারের কাঠ গড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে হয় না তবে তবে এই যুগের এই যুগের অনেক তফা আর তুমিও কিছু বিপ্লবী নও তাই তোমার মুখ থেকে লেকচার শোনার মতো সময় আমার নেই একটা কথা মনে রাখবে যতদিন মনতোষ ব্যানার্জি এই থানার ওসি থাকবে ততদিন ভদ্রভাবে চলার চেষ্টা করবে ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্রভাবেই চলাফেরা করার চেষ্টা করব কিন্তু অভদ্রতা যদি কেউ করে তাকে আমি ছেড়ে দেবো না আপনি বলল না চ্যালেঞ্জ সে আপনি যা ভাবেন তাই আপনাকে ও চ্যালেঞ্জ করে গেল আর আপনাকে চ্যালেঞ্জ করা মানে তো আমার প্রাণ নিয়ে টানাটা নেই কেননা ওর ঝগড়াটা তো আমার সঙ্গে আপনি এখন যান মতো বাবু পাঁচ টাকা তুই বাবা নিদু হ্যাঁ নিদু কি হ্যাঁ আর এই স্কুলে ছুটির পর এখানে বসে কি হচ্ছে তোমাদের বাড়ির ঠিক পেছনটায় লোকটা আসবে আগে দুশো টাকা বাকি আছে সেটা না দিলে কিছুতেই নেব না বন্ধুদের কাছে তাস খেলে দেড়শো টাকা হেরে গেছি মাত্র দুশো বাকি আরে ধরো ধরো আমি তোমায় পাঁচশো টাকা দেব হ্যাঁ বাড়ি থেকে তারই ছেলের হাত দিয়ে লাল চিনি লাল চিনি চালান করছি আর টাকা দেব না টাকা কেন হয় ছেলে মানিক ছেলে আরে বাবার মতো দারোগার চাকরি করে আর কত টাকা রোজগার করবে ব্যবসায় হাত পাকাও ব্যবসা আমি তোমায় অনেক বড় বড় ব্যবসা শিখিয়ে দেবো মুটো মুটো টাকা মুটো মুটো টাকা যাও তুই 
Ha <laughs> मधुर के बोलो बाबा खूब धरपाकड़ करसा बंद तुम जाओ रोज रोज पास में डाको कहने बोलो तो एक बार पढ़ाई मन बसे। I am sorry my son। देखे जा, बाबा एक दिन ही डागले चले कंसेंट्रेशन नष्ट हो रहा है। Good, very good। यही तो आमाच चले मुझे पता। की बोल बे बालू। बस। देखो बाबा, पढ़ाई सुना सोंगे सोंगे स्कूली टाको तो रखता है बे। माँ बोल चले तू भी ना कि बीके लेके तू खाओ नहीं। बाबा डाकत असंतुष्ट अच्छा बाबा तुम ना कि मथुर बाबू नारे भलो तुम मथुर बाबू के चेनो ना कि चिनब ना मधुर हेलो रिजल्ट हो तो आमी फर्स्ट ही आबो आमी आशी इशु की देख छु चले रात तो विश्वास छुटी तुम्हारे शिक्षा पोषण से ना करे मैं पाच ही ना अमर किच्छ जानो चले क्यों नहीं दूर पड़ा बो वो आये हैं सभी अमर बाबर मतो इस जनों भाव भी मानुष इर कुल्ला में उन्हीं जर बुद्धि नी जर बिद्दे जो काजे ल कारखाना <laughs> सत्य विभूत बहुटा तो विपद देखी दत्तबाजी दोकान विभूति बो के प्रिया तुम्हें दादा क्या क्या रे की 
তুমি পিসিমাকে বলে না বাকি আমিও পিসিমার সঙ্গে বিয়ে যাব মেম সাহেব হই বাড়ি ফিরব আরে আমাকে যেতে থাকতে পারবি তা পড়ে হলেই তো চলে আসব আমার নিয়ে যেতে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু এতটুকু নেই তোমার চেয়ে থাকতে পারবে তো হ্যাঁ পারবে এখানে আমাকে কতটুকু বা কাছে পায় বল আমার আমি তোর কাছে গিয়ে থাকলে তবু তো মায়ের অভাবটা পূর্ণ হবে শুনলে তো এবার চলো না আমার জামা কাপড় গুছিয়ে নেবে চলো না ভারী মিষ্টি মেয়ে তো প্রকাশবাবু আমার সুন্দর বড় হলে আমি কিন্তু আপনার কাছে একটা প্রস্তাব নিয়ে আসব কি প্রস্তাব বনতোষ বাবু আছেন ভেতরে আসুন বসুন কি খাবেন চান না সরবত কিছু না তোমার বাবাকে এই টাকাটা দিতে এসেছিলাম চেনে তো তুমিও ছিলে হ্যাঁ তোমার বাবাকে একটু ডাকবে বাবা তো বাড়ি নেই বাড়ি নেই তুমি যেভাবে আমাকে ভেতরে এনে বসালে তোমার বাবা থাকলে কিন্তু সে সম্মান দিতেন না কি যে বলেন বাবা মুখেই ওরকম বাবাই আমাকে শিখিয়েছে বাড়িতে যেই আসুন অতিথি সম্মান দেবে বাহ বড় সুন্দর কথা বলো তো তুমি তোমার মা নেই মা বাবা দুজনেই বেরিয়েছেন বাবার বন্ধুর ভাইয়ের বিয়ে ফিরতে অনেক রাত হবে দেখো দেখি এতগুলো টাকা আবার বইয়ে ফিরত নিয়ে যাব আপনি ইচ্ছে করলে আমাকে দিয়ে যেতে পারেন আমি ওই আলমারিটা রেখে দেব বাবা যত রাত্রি আসুন আমি বাবাকে জানিয়ে দেব আচ্ছা কাল আপনারা বাবার সাথে দেখা করবেন তো আমি থাকি বা না থাকি বাবাকে বললেই হবে ওই আলমারিতে টাকা আছে ঠিক আছে আমি আসি বাবা আসুন ওটা কি করছো ঠান্ডায় রান্না করে মা বসে বসে রান্না করে মার কষ্ট হয় না তাই পিড়ি তৈরি করে দিচ্ছি আমাকে বললি তো পাচ্ছে করিয়ে দিতাম ওকে দিয়ে সব কাজ করায় কেন এটা কি কোনো কাজ না যে কোনো কাজ শেখাই তো ভালো কাজ করতে আবার লজ্জা কি ভালো হয়েছে মা খুব ভালো হয়েছে বাবা যাও রান্নাঘরে দেখিস যা শিখবে তাই থাকবে কোন শিক্ষাই ফেলা যায় না বুঝলে ভালো এরপর ওকে একটা আলমারি তৈরি করে দিতে তাই বলবো হ্যাঁ গো মালার টাকাটার কি হলো বলো তো কাল দারাবাবুকে সঙ্গে নিয়ে আমরা টাকাটা দিয়ে আসবো এতদিনে মালাটা একটু নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারবে জয় রাধা মাধব কি ব্যাপার তোমরা এত সকালে আমাদের ভাগে তিন হাজার টাকা তুলেছি স্যার গুড আমি ওর ডবল টাকা প্রকাশ বাবুর কাছ থেকে নিয়ে বিকেলে বিভূতির বউকে দিয়ে আসবো তাও টাকাটা তো আপনার কাছে আছে স্যার আমার কাছে আগে হ্যাঁ কাল রাত্রে দিয়ে গেছি কাল রাত্রি কাকে আপনার ছেলে কি স্যার সুন্দর সুন্দর টাকাটা ওই আলমারিতে আছে ওপরে থাকে এখানে তো টাকা নেই তাহলে আপনার ছেলেই হয়তো অন্য কোথাও সরিয়ে রেখেছে সুন্দর উনি তোমাকে যে কাল তিন হাজার টাকা দিয়েছেন সেটা আমাকে দাও উনি কাল তো আমার কাছে কেউ আসেনি বাবা সে কি আমি এলাম তুমি আমার কত কথা বললে মনে পড়ছে না মনে পড়া তো কিছু নেই আপনি আসেননি আমি কি বাবার কাছে মিথ্যে কথা বলবো মিথ্যে কথা আপনার ছেলে মিথ্যে কথা বলছি আমি জীবনে মিথ্যে কথা বলিনি আমি বাবার পা ছুঁয়ে বলছি আপনি কাল এখানে আসেননি বিশ্বাস করবেন না স্যার ও আপনাকে মিথ্যে কথা বলছে আমার ছেলে আমার পা ছুঁয়ে মিথ্যে কথা বলছে আর তুমি সত্যি কথা বলছো না শুনুন কাল আমি নিজে ওর হাতে টাকাটা দিয়ে গেছি এত অপমান হচ্ছেন তবু মিথ্যে কথা বলছেন অত টাকা নিয়ে আমি কি করব। অত টাকা কি চকলেট খাওয়া যায় বিশ্বাস করবেন না স্যার আপনার পাঁচই অমিত কথা বলছে টাকাটা ওই চুরি করে আমার ছেলে চুরি করেছে খুনির বাচ্চা তুমি আমার ছেলেকে চোর বানাচ্ছ কাল থানায় চল 
পুলিশের মার পিটে পড়লে বাপ পাপ করে টাকা বার করে দিবি বিশ্বাস করুন ও চুরি করেনি তুমি কে অর্ণতের বউ তুমি শক্ত জালে জড়িয়ে পড়েছে সতী যদি সাজা হয় তাহলে শঙ্করের কি হবে সারা জীবন ওই বদনামের বোঝা বয়ে বেড়াবে আমাদের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে সতী কিছুতেই না তুমি একেবারে ভেঙে পড়ো না সাজা দেওয়া এত সোজা ভগবান আছেন দেখো তুমি চোর না ওর ছেলে চোর সেটা আদালতে প্রমাণ হবে আদালতে সোনাল মশাই আপনি যেভাবে পারেন ওকে জামিন করিয়ে আনুন আমার মনে হচ্ছে এর মধ্যে কোন ষড়যন্ত্র আছে না না হরনাথ চুরি করেনি আপনি চিন্তা করবেন না জামিন আমি ওর নিশ্চয়ই করি আনি দেখবেন পুলিশ যেন হরনাথের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ দাখিল করতে না পারে এই নে ধর তোরা ভাগ করে নি সব ধার শোধ তোরা এখন যা এখনো যা আছে দশ দিন খেলতে পারবো প্রমাণ হাতে খোলা জায়গায় এভাবে কেউ ঘোরে আচ্ছা তোমাকে আমি কত উঁচু দরের কারবার শিখিয়েছি কেন এসব ছিঁচকে কারবার দারুগার ছেলেকে এসব মানে তুমি বড় হয়ে বাবার মুখ রাখবে আমি চলি ওটা নিয়ে কি করবে এটা তোমার বাবাকে দেব হ্যাঁ এটা তো তোমার কাছ থেকে পাইনি এটা হরনাথ বাবুর অফিসের আলমারি থেকে এটা প্রমাণ অনেক ধন্যবাদ পোশাকটা গায়ে দিলে বিবেকটা নাকি কর্পুরের মতো উড়ে যায় প্রমাণ হাতে হাতে এসে গেছে এখন এই খাকি পোশাক পরা লোকটা যদি তার বিবেকটাকে ফেরত আনতে চায় তাহলে কি হবে শুনলাম কাল নাকি কোর্টে তোমার জামিন চাইবার ব্যবস্থা হচ্ছে সাহেব এটা দেখলে জামিন তো হবেই না বরং বছর খানে ঘানি টেনে তা কি চোর হয়ে যাবে বাবাকে ওরা ছাড়বে না ছাড়বে বাবা বাবাকে ওরা না ছাড়লে আমি রাস্তায় বেরোতে পারবো না মা মতুর বাবু আমাকে দেখিয়ে সবাইকে বলছিলেন ওই দেখ চোরের চলে যাচ্ছে
তোমাকে একবার থানায় যেতে হবে মা কেন বাবাকে ওরা ছেড়ে দেবে যেতো হরনাথ আত্মহত্যা করেছে মা দেখলেন তো কথা মিথ্যে মিথ্যে আপনি উকিল লাগিয়ে চোরটাকে বাঁচাতে চাইছিলেন আরে চুরি না করলে প্রমাণ দেখার সঙ্গে সঙ্গে কেউ আত্মহত্যা করে বসে তোমরা বসে ছেলে ছিল হরনাথ বিশ্বাস করতে মন চাইছে না মথুর যে হরনাথ সামান্য করে টাকার লোভ ছাড়তে পারলো না রামের ছেলে তো রাম ছাগল হয় কথা তোরা কি রে তোরা কি যে লোকটা তোদের আপদে বিপদে সে দাঁড়াতো তাকে চোর বলছিস দল তোদের মুখে পোকা পড়বে ভালো লোকের নামে এত বড় বদনাম দিচ্ছিস বেইমাল তোরা তো বেইমাল তালুকা বললো আর তোরা বিশ্বাস করলি হ্যাঁ বিশ্বাস না করার কি আছে সবাই জানে তোর বাবা চোর না আমার বাবা ভালো ছিল তোমার ছেলেই টাকাটা চুরি করেছে বললি একটা চোরের ছেলে তুই ও সুন্দর বলছিস একশো বার বলবো তুমি তোমার ছেলের কথা বিশ্বাস করে আমার বাবাকে মেরে ফেলেছ खुनी পাপ চোর ছেলেও তো সেই পথে ধরবে তাই এবার তারও গার বাড়ি দিয়ে হাত পাকাতে শুরু করেছিল দুদিন আগে বাবা মারা গেছে বলে এবারকার মতো ছেড়ে দিলাম ভবিষ্যতে এরকম করলে বাপের মতো ওকে আমি জেলে ভরত আর একটা কথা আমার বদলি চাকরি আজ আছি কার নেই আমার পরে যে আসবে পুলিশের খাতায় কিন্তু সব রিপোর্ট সে পড়বে তখন এখানে থাকাটাই মুশকিল হয়ে যাবে তাই বলছি ভালো যত ছেলেকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাও তত পুলিশের হাত থেকে বাঁচবে এই জায়গাটা আমার কাছে বড় পবিত্র এই বাড়িতেই একদিন আমি বউ হয়ে এসেছিলাম এই গ্রামেতেই আপনার দয়ায় আমার স্বামী মিথ্যে বদনাম নিয়ে নিজেকে শেষ করে ফেলেছেন যতদিন না পর্যন্ত তার কলঙ্ক মোচন হয় ততদিন এই ভিটে ছেড়ে কেউ আমাকে এক চুলও নড়াতে পারবে না বদলির চাকরি বলছিলেন না আবার যেদিন বদলি হয়ে আসবেন সেদিন আপনার দেওয়া বদনাম আপনি হয়তো মুছে দেবেন আর সেই দিনটা পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকবই আসুন তুমি সবাইকে বলো আমার বাবা চোর না ও আমায় মারলো কেন এমনি করে তার জবাব দেওয়া যায় না বাবা তোমাকে মানুষ হতে হবে মানুষের মতো মানুষের মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে তোমাকে প্রমাণ করতে হবে যে তোমার বাবা সৎ ছিলেন অনেক রক্ত ঝরিয়ে অনেক লড়াই করে তোমার বাবার বদনাম মোছাতে হবে তবে তোমার বাবার আত্মা তৃপ্ত হবে বাবা তবে তিনি শান্তি পাবেন
কতদিন পরে তোকে দেখলাম রে কতদিন পর তুই ফিরে এলি আমার শঙ্কর শুনছি শঙ্কর ফিরে এসেছে তোমার শঙ্কর মানুষ হয়ে ফিরে এসেছি বাবা মায়ের ব্রত শেষ হয়েছে এবারে আমার কর্তব্য শুরু তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো যাতে মায়ের মুখে হাসি ফুটাতে পারে তোমাকে যেন কলঙ্ক থেকে মুক্ত করতে পারে বা মনোত তারকা প্রকাশ দত্ত মথুর ঘোষ এরা সবাই আছে তো মনোত তারকা বদলি হয়ে গেছে প্রকাশ দত্ত ভালোই আছে কিছুদিন কলকাতা কিছুদিন এখানে থাকেন আর মথুর ঘোষ সে নিজেই চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল ফেরার হয়ে গেছে কিন্তু এদের সবাইকে জামা চাই মা শঙ্কর সেই কতটুকু তোকে শিলিগুড়ি স্কুলে রেখেছিলাম রে হ্যাঁ কত বড় হয়ে গেছে থাক থাক বৌমা এতদিন পরে তোমার পরিশ্রম তোমার তপস্যা সার্থক হলো পাপের মুখ উজ্জ্বল করিস বাবা জেঠু হ্যাঁ মাকে তার কষ্ট দিতে পারি না আমার আমার কাজের খুব দরকার যে কোনো কাজ কাজ একটা যে হবে না তা নয় কিন্তু এত দূর লেখাপড়া শিখে তোর উপযুক্ত কাজ কোথায় পাবো হোক না কোনো কাজই ছোট নয় জানো মা না আমাকে ছোটবেলা শেখাতো কাজে আবার লজ্জা কি
कलकत्ता जाने से मिलना भवानी पूरे दर्शन के सोबा ही चले नतुन आमदानी बुझी भूल बोल माल हम आमदानी है मानुष तो तबिर बाब कत देव मैडम पेट्रोल पाम्प मालिक ठंडा कथा तुम रीक्षा हमारेटर गरम चरचड़ा उठसे जब्द कर प्रकाश दत्तर मे के अपमान कर मजा पावे तुम्हारे तुम्हें कत आदर खा तुम्हार राधा तो 
पेट्रोल पाम्पे चाकर कथा जेने शुने अपमान हार को मान है ना अच्छा माँ छोटे बल्ले जब तुम्हारे एक गान शिखत से कजे लगाब की कजे लगा हाँ ओदिक होटे जे गान गई तो चाकरी ऐड़े चले गए एक बार चेष्टा कर देखी ना जो ढुके पड़ते जा गान पेट्रोल पाम्पर अपमान भूलते
दीदी मार रास्ता धर रास्त दीदी मे दादू रे सारा रास्ता भालो भालो और हाथ कोई Wonderful. Thank you, Kishore. Oh, it's a dark night. Huh? What is it? Saw. Man, that hand is cold. We can misty, misty go that go. Saw. Khai se re khai se. Hello. Hello. कल मिची मिची राग कर चले गपमान कर मालिक जो कर्मचारी के इनवैट कर तक कर्मचार डिटी से मान्य कर मान्य कर ल जी मैम साहब की खाबे शुक्त मोचार घंट छोलार डाल और मोरला माचर टपने जुटल कई जा चले माय फूड माय फूड करते करते आ दुई खान कोन दिन फूड बॉल हुए जाइबो अखन कथा कोई नीजे रान्ना कोइरा औरे खावाओ बोले कच ना दीदी ना बोलिया गली की साले बुकेर मुझ जेजा कोन हॉन बास्ता से तो कुन क्या ब्रेक माले साले ना टॉप गियर मारो माय फूडे नीचे आया पर वो क्या আপনাদের হোটেলের চাকরি তো আমি ছেড়ে দিয়েছি জানি জানেন সিঙ্গার থেকে সাইকেলের দোকানের মিস্ত্রি হয়েছি এবার বলুন যে সাইকেলের দোকানের মালিক তো আপনি আজকে না মো 4 ঘন্টা 
दारूण
मैडम नेशा कैटे चे। I'm sorry। अपना पहुँचने तो कड़ा रान्ना गुलो। काल भाले कुड़े कर दे। शाकले गाड़ी पाठा बो। चले आज पिन। Please। गाड़ी पाठा बो दौड़ करने। अमी पाये हैं तो चलिए अभी। हम्म। Okay। आत्महत्या कर भविष्य मेला मेशा कर चेष्टा कर प्रिया देवी चले मन तुफान दीदीमणी निजे विंकुजी मेटे तु कथा गलि क्या और दोष 
তুমি ওদেরকে চেনো না মা এটা হচ্ছে ওদের একটা চাল আমাকে কোনো রকমের দুর্বল করে তারপর সে পুরোনো বদনাম টেনে আমাকে ওরা খোঁচা দেবে ওরা আমাকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেবে না মা মা তোমার গা তো পুড়ে যাচ্ছে ও কিছু ও কিছু না হাই টেম্পারেচার তুমি বলছো কিছু না আমার যেরকম প্রায় হয় আবার আপনি কমে যায় আপনি কমে যায় তোমার প্রায় জ্বর হয় তুমি আমাকে বলো না তারপর তোমার কিছু একটা হয়ে গেলে আমার কি হবে আমি ডাক্তার ডেকে আনছি ব্যস্ত হোস না বোস বোস এত তাড়াতাড়ি কি আমি মরতে পারি ওপরে কি তোর বাবার সঙ্গে আমার দেখা হবে না তাকে যে আমি কথা দিয়েছি তার বদনাম আমি মুছে দেব আমার ব্রত শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি মরব না আমি মরব না রে না কেষ্টুদা কোনো দরকার নেই তুমি গেলে তোমাকে অপমান করবে করু আমার ওইসব নাই আমি জামু আর ভুলটা ভাঙা দিন দিদিমণি তুমি অরে ভালোবাসো দেই খাই তো আমি জামু আমি ভালোবাসলেই বা ও কি তার দাম দিল এইটাই তো আমি দেখতে চাই সবাই মা শঙ্কর বাবু কে চাই এখন কথা কমু তুই আর কথা বলবে তো আমার সময় নেই কি স্টোরি চাই সময় কইরা নিতে হয় মায়ের আশীর্বাদে আমি মিথ্যা কথা কই না দিদিমণি আপনারে ভালোবাসে ভালো কিন্তু আমি আপনার দিদিমণির ভালোবাসার দাম দিতে পারছি না আপনি জানেন না যে প্রকাশ তত্ত্ব আমার বাবার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিতে রাজি হয়েছিল মিথ্যা সাক্ষীর কথাটাই শুনছেন আর উনি নিজে উকিল দিয়ে আপনার বাবারে বাঁচাইতে চাইছিলেন এই কথাটা শোনেন নাই প্রকাশ তত্ত্ব আমার বাবার পক্ষে উকিল দিয়েছিলেন আজ্ঞা আপনার কপাল আপনার বাবায় সেই সুযোগটা নেয় নাই কিন্তু আপনি যে আমাকে সত্যি কথা বলছেন আমি বুঝবো কি করে অজয় সান্যাল অহন কোর্টে প্র্যাকটিস করেন তারে গিয়াজিগার আপনি মশাই বুকে হাত দিয়ে কইতে পারবেন আপনি দিদিমণি রে ভালোবাসেন নাই হ্যাঁ আমি সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি একদিন ভুল বুঝে আমি চলে গিয়েছিলাম আর স্বেচ্ছায় আমি গাইতে এসেছি এ আমার ভালোবাসার গান আমার ভালোবাসার প্রকাশ
কখনো দেখে শুধু শুভ লগ্ন তাই মা কি জানতাম না এতদিন পরে মা পেলাম প্রণাম করব না ছেলে প্রায় বলে বাবা একবার প্রকাশ জেরুদের সঙ্গে দেখা করে এসেছে আচ্ছা বলুন তো ছোটবেলার স্মৃতি আরো তাড়াতাড়ি বলে যায় বেশ তো এ তো তোমাদেরই বাড়ি হ্যালো ডারি দেখেছ হ্যাঁ 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 এদের চিনতে পারিস ও আর কি করে চিনবে প্রকাশবাবু ও তখন কতটুকু মেয়ে আমি থাকতে থাকতে তো বিলেজ চলে গেল ও হ্যাঁ 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 ইনি হচ্ছেন মনতোষ আগে আমাদের এখানে দারোগাবাবু ছিলেন আমার ছেলে সুন্দর হ্যালো সুন্দরের সঙ্গে প্রিয়ার বিয়েটা দিয়ে দিন দেব দেব নিশ্চয়ই দেব কি হলো এত দেরি হলো আমি তো ভাবলাম শরীর শরীর খারাপ হয়েছে আর একটু হলো তোমার বাড়ি যাচ্ছিলাম লোকে দেখলে কি ভাববে কি ভাববে যে একটা অর্ডিনারি হোটেল সিঙ্গারের হাত ধরে বসে আছে প্রিয়া দত্ত তার সঙ্গে আরো কিছু ভাব কি তুমি জানি না আমি যাই এই এলে এক্ষুনি চলে যাবে বাড়িতে গেস্ট এসছে নমস্কার চিনতে পারছেন আচ্ছা তুমি হরনাথে বউ না তুমি এখনো এখানে আছো বাহ থাকবো না রোজ এখানে সে পুজো দিয়ে যাই কবে আপনার সঙ্গে দেখা হবে দেখলেন তো আমার ঠাকুর কত জাগ্রত তা তোমার এই জাগ্রত ঠাকুর চোরের ছেলেকে আইএস করে দিয়েছেন নাকি পরীক্ষা দিয়েছে পাশও করবে দেখা যাবে দেখা তো যাচ্ছি নইলে আবার আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে কেন বলুন যান দেবতার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে দেবতাকেই বরং বলুন আমার ছেলে আইএস হয়ে 
যেন আপনারই মাথার উপর না বসে তাড়াতাড়ি যান মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে संगे पुरानो एक हिसेबर कथा सर सब डाक चलिए जीवने हाराते चाहना संगे पाका छोटनाडाल जोर कोरे आमार बीए दिते पार बेना बाबा कि छुट्टे ही ना तायार पांचार रिया के आमी बीए कोर वो चुदू तक एक तक छुट्टो काज कुत्ता वो अंडा बैगेज बाल कर अंडा बैगेज बाल कर ना कमाल है पुलिस गाड़ी बाबा के सब बोले रेखे होटेल शंकर जो गान गई और ग्रीन रूमे ढुके और बैग पार्स जा पार्स तरह मध्य डुक दीदी और क्ज शेष हो गए टेलीफोन कर सामने खोला सबा सी देवे तुम ठीक बाबा शैतानी जैसे रक्त थे थैंक यू माइ सान तुम ठीक समय थाना माल गो के ढुक आगुन दिए खेला पुरान स्वभाव अरे 
এসো এসো চোরের বউ চোরা চালানদারের মা দেখলে তো তোমার ঠাকুর কত জাগ্রত হাতে হাতে ফল পেয়ে গেল মা তুমি এখান থেকে চলে যাও সে তো আমি অনেক বছর আগেই বলেছিলাম তোমার মা শোনেন শুনলে কত ভালো হতো तुम्हें चिनिनाचित देखा चले जा
শঙ্কর মা কোথায় থানায় তোমার সঙ্গে দেখা করার পর তোমার মা আর ফিরে আসেনি বাবা বাড়ি ফিরে না কে একজন বলছিল কলকাতায় তোমার মাকে একবার দেখেছে যে মা এত কষ্টের মতো কোনো দিন এই বাড়ি ছেড়ে কোথাও যায় সেই মাই বাড়ি ছেড়ে চলে গেল ঠাকুর এ তুমি কি করলে ঠাকুর হে তুমি কি করলে হে তুমি কি করলে ঠাকুর खाब तो खेदे नहीं गो जीवन शुरू कर सब ठीक हो गए चलो
फाटके भर दब जाओ जाओ तुम्हारे गा पुड़े जा सकाल बेला चले जा छोट बोल राधा खूब रागी शाखी छड़े मान छड़े तो टेके गेले तुम्हें क्यों उड़े जा खिदे पा चोर मतन देखते आज ही छाड़ा पेल ना बंधु चोर बला राग हो मन छा राना घर सब तुम रास्ते रास्ते की मत चले गल मन सरिया नार्वेशन दरकार भर्ती कर आस्ते बोल अनेक टेपार टाइम कत हजार पचिस मत लगे सब बुझल 
কিন্তু শঙ্করের তো জানা দরকার মা তোমার ভালোবাসা মিথ্যে নয় তার মাকে যেখানে ভর্তি করেছো সে জানে জানাতে গেলে বিপদ হবে আমি ভর্তি করেছি জানলে ও মাকে নিয়ে যাবে তাহলে কিভাবে খবরটা দিতে চাও আপনি যদি পারমিশন দেন তাহলে আমি আপনার নামে কাগজে একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিতে পারি শুধু একটাই অনুরোধ ও যেন কোনো দিন জানতে না পারে আমি মাকে ভর্তি করেছি বেশ তাই হবে মাকে খুঁজতে এসে নিজেই অসুখ বাঁধিয়ে ফেললে তাড়াতাড়ি সুস্থ না হয়ে উঠলে চলবে মাঝজনের মন কেমন করছে বুঝি শঙ্কতা মাকে খুঁজে পেলে আমাদের এখানে নিশ্চয়ই নিয়ে আসবে আমাদেরও মানে তো খুঁজে পেলে নিশ্চয়ই নিয়ে আসব তোমার এই সর্বনাশটা কি করলো বলো তো দুটো লোক মথুর ঘোষ আর তার শিষ্য ছোট ছিলাম তো ঠিক বুঝতে পারিনি জহুরের চোখ আমার কমলাকে দেখেই বুঝতে পেরেছিল কমাস বাদে ও মা হবে তার জন্য কি আমায় দায়ী করছেন বললাম না জহুরের চোখ আমার হ্যাঁ কে বিপদে পড়ে গেলে কি বলো বাবদন একদিকে প্রিয়া দত্তর বিরাট সম্পত্তি আর একদিকে মথুর ঘোষের মতন একটা ক্রিমিনাল তার মেয়ের গলায় মালা দেবে আমার পক্ষে এখন কমলাকে বিয়ে করা সম্ভব না বুঝলে বাবদন আমি যা কিছু করি সব আগে থেকে প্ল্যান করি করি এই প্রকাশ দত্তর বাগানের মধ্য দিয়ে চোরা চালান করতে এমন একজনের দরকার ছিল যাকে পুলিশ ধরা তো দূরের কথা সন্দেহ করবে না তাই সেদিন তোমাকে প্ল্যান করে শিষ্য করে দিয়েছিল তারপর ওই কমলার মা মারা যাবার পর আমি প্ল্যান করলুম যে কমলার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবো হাজারো গুরু বলে কথা দক্ষিণে তো দিতেই হবে আরে দাঁড়াও আমি শেষ করি তারপর ওই প্রকাশ দত্তর মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ের প্রস্তাবের কথাটা শুনে আবার প্ল্যান করলো যে আগে ব্যবসা আর সেই ব্যবসার পক্ষে ওই প্রকাশ দত্তের বাগানটা খুবই প্রশস্ত তাই প্ল্যান করি প্ল্যান করলো হ্যাঁ ঠিক আছে তুমি প্রিয়াকেই বিয়ে করো তারপর কমলার কথা ভাবা যাবে বিয়ের পর আমার ব্ল্যাকমেল করবে এই তো সেটাও প্ল্যান করে রেখেছি বিয়ের আগে তুমি আমাকে লাখ খানিক টাকা দেবে আমি কমলার চিকিৎসা চিকিৎসা করিয়ে নেব বাস আরে এইসব কি এনেছিস ইলিশ মাছ আনলুম ঝাল করে দে ইলিশ মাছে ঝাল করব শর্ষে কোথায় এনে দিতে বলুন না ও হ্যাঁ হ্যাঁ আনতে বলেছিলি বটে আসলে সর্ষেতে আমার বড় ভয় হয় শর্ষের মধ্যে থেকে ভূত বেরিয়ে পড়বে না সে ভয় এখন আর নেই ভূত যখন এসেই গেছে তখন নির্ভয়ে সর্ষেটা আনা যেতে পারে নিরাপদে বাবার সঙ্গে এত কি প্রাইভেট কথা হচ্ছিল মনে থাকে যেন আমি কিন্তু দুদিন বাদ জানি 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 তোমার বাবার সাথে সেই কথাই হচ্ছিল কি কথা এই তোমার বাবা সর্ষের ভূত খেয়ে জামাই করবে তুমি না সে কি তোমার বিয়ে একেবারে পাকা হয়ে গেছে আমার হবু ভগ্নিপতিটাকে দেখতে কেমন দেখলে মানুষের মতনই মনে হয় কিন্তু বুদ্ধিটা মানুষের চেক দেখো তো এই এটা কি তোমার মাছ ছবি তো এমন মাছ ছবি ডক্টর অসীমা রায় চৌধুরী নর্থসাইড নার্সিং হোম এসেছি মা এখন আমি এসেছি 
কি খবর এনেছো আমার ছেলেটা গলায় দড়ি দিয়েছে তোর বাবার মতো भूले जो ना शंकर के अवयड कर रखा एदी के सुंदर संगे तुम्हारे व्यवस्था प्राय पाका आगे मार अपरेशन हो जाए प्रविडेंट फंड हजार दस टकर मोल लोन पाब और दरकार पचिस हजार टाइम निकाय মিচি মিচি রাধার বিয়ে টাকা নষ্ট করার দরকার থাকে এক্ষুনি অপারেশন করতে হবে অপারেশন করতে কত টাকা লাগবে 25000 টাকা 25000 টাকা 25000 টাকা 25000 টাকা আরে দোস্ত আরে দোস্ত তুমি কলকাতায় হ্যাঁ কি ব্যাপার দোস্ত তোমার খুশি আর কোথা গেল বল হারিয়ে গেছে আমার মার অপারেশন पचिस हजार टाइम दरकार क्या पकेटे दस टाओ नहीं चिंते अपरेशन ना करते मा के बाचाते दुनिया में सब पा हर पा प्यार पा पैसा पा लेकिन मा टा दीची उधार ले लेकिन जी शोध दीते ना पारी तू ना दे भी ना 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 ता है ना समझा তুমি ভি আমার মতো ইজ্জতদার আছে এক মিনিট তুই তো আচ্ছা নাচ করতে না আমি অশোকা হলে দেখলাম বহুত বড় ডান্স কম্পিটিশন তুই নাম দিয়ে দে जरूर फर्स्ट হবি নাচে গানে তোমারে হারাই কেডা টাকাটা পাইলেই কাম ছাড়া চইলা দা রব কি আরে Show me, show me. 
शंकर प्राइज ना पाए शंकर पचिस हजार टेगिया भलोबाटारे बेचा दिल बिक्री कथा कर लेशा भलोबासी फिर दिल्ली 
दिन ठीक कर चुपी दीदीमणिर की हईल कत रोज मायर डाक देखो सब ठीक हुई जा देखा Now you are free. Thank you. Oh, boy, big it, Lena. Boy, Papa, me. You are such a dramer. What did you say? शोध करते फिर शोध कर देव दरकार दीदी शोध प्र 
गया तुम्हें मार जन्ने जा कर तो कथा जान तुम्हें छोट करब ना जीवन कैड़े क्षमता संगे पर मायर आशीर्वाद तुम्हार भलोबासा प्रिया शेष हमें देखो गाड़ी छाड़ो एर पर मथुर बस मुख और दिन खुल मुख एक बार खुलने ना कि अत सहजे बंद कर जाए बाबन तर मैं खूब सोचा जेसे लोक न पुलिस खोद बड़ कथार ऐले राजी ना हम तुम बाबा जब क्रिमिनल के दुनिया के सर दिए प्लान कर रेखे गुली कर ले कमला पाला कमला के गुली कर लेना प्लान कर रेखे खून हो गाड़ी जान खुनि हाथ ना दौरते थैंक यू लुकी पुलिस इनकोरिंग 
শোনো আমার আর জালে নিটাই নিটায়ের বাড়িতে গিয়ে সব পাইকে মারতে মারতে এক্ষুনি আমার অফিসে দিব আমি আসছি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি এত পাপ কি সহজে ছাড়ে ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি নিজের মেয়ের শেষ কাজ চোরের মতো লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছি অনেকগুলো বছর আগে আমার চোখের সামনে আমার বাবার চিতের এখন চলতে দেখেছিলাম তার আগুন এখন আমার বুকের ভিতর তাও তাও করে চলছে আপনি শুধু বলুন যে আমি এখন সুন্দর হয়ে কোথায় পাবো সুন্দর এখন কোথায় তা তো জানি না বাবা তবে সকালে ওই খিদিপুর ডাম ডিয়ার্ডে তাকে পাবে আমি কোথায় যাবো বাবা হয় নাই আসুন আমার সঙ্গে মধুর পালে বাঁচবে না আর শঙ্কর ওটা তাদের হাত করা থেকে নিলে লোকে বুঝে দেবে বেড়া ক্রিমিনাল সুন্দর পালো সত্যিকারের ক্রিমিনাল কে চিনিয়ে দেওয়ার জন্যই তো এটা বই বেড়াচ্ছি তোর হাতে এটা না পড়িয়ে দেওয়া পর্যন্ত আমার শান্তি নেই
থানায় যাও আমি একে নিয়ে ওর বাপের কাছে যাচ্ছি আমি অনেক আগেই মেরে ফেলতে পারতাম কিন্তু আজ আমি আমাদের সমস্ত বদনাম মুছে ফেলব আমার আর তালি হয়ে তুই একটা ঘুমিয়ে বাড়িতে বসে রেখেছিস বল সংকর আমি বিশ্বাস করুন স্যার আমি কিচ্ছু জানি না গত দুদিন সে বাড়িতে আসেনি পরশু দিন আমার বোনের বিয়ে क्षमता নিজের ছেলের জীবন কত দামি আপনার কাছে সুন্দরের জীবন যতটা দামি তার থেকে আমার কাছে আমার বাবার জীবন অনেক অনেক বেশি দামি ছিল মিস্টার মনোতোষ ব্যানার্জি তুমি কি আবার ব্ল্যাকমেল করতে এসেছো কি ভেবেছো এসব করে পার হয়ে যাবে একদম নয় ভাবছি নাটকের শেষ দৃশ্যটা আপনি সহ্য করতে পারবেন তো বাবের সামনে আমার বাবা তোকে তিন হাজার টাকা দিয়েছিল তাহার আমি নিয়েছিলাম শুনতে পাচ্ছেন এবার বল হোটেলে আমার ব্যাগে হেরোইন চালান কে করেছিল थुर घोषे मे के खुन कर संसार समस्त सुख समस्त शांति ভুলে যেও না তুমি কার ছেলে আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে তুমি বাবাকে ছোট করো না ওকে ছেড়ে দাও দেখছেন এই হচ্ছে আমার মা আর এই হচ্ছে আমার শিক্ষা একসঙ্গে হাজতে ডুবব এতে সুন্দরের লেখা অনেক চিঠি আছে ছবি আছে মামলায় কাজে লাগবে এটা বোধ হয় আপনারই এটা তো আমার এই ফর্মার চুরি করেছে সংকট চুরি করে পাঠাচ্ছিল আমি ধরতে গিয়ে এই তোমার পা শুনে বলছি বাবা সব মিথ্যে দেখলেন তো আমার দেবতা জাগ্রত কিনা শঙ্কর মাথা উঁচু করে পিতৃ তর্পণ করল সেদিন আমার স্বামী বিনা দোষে আসামি হয়েছিলেন আর আজ আপনার ছেলে সে সত্যি আসামি আমার 
তার পিতা আর উপযুক্ত তর্পণই করেছে আমি স্বীকার করছি হরনাথ বাবু নির্দোষ সব বদনাম থেকে মুক্ত আপনার ব্রত শেষ কিন্তু একজন অনেস্ট পুলিশ অফিসারের ব্রত কি হতে পারে যাবার আগে আপনিও সেটা দেখে যান আমি নিজে ওকে আসামির কাঠগোড়ায় দাঁড় করাব আর দেখব যাতে ওর ফাঁসি প্রসেনজিতের সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ